Eu tô aqui, Mangel. Olha a mara, ó. Disco. Good day, guys. I'm your Shuli, the original Spikey D, and welcome yet to another edition of a Trini reaction to as you know here feature the best in foreign language song dance and film out of india southern india 90 percent of the times thank you for watching today thank you for dropping by thank you for subscribing now we are now into episode six of the telugu language film called viru pasca as you know the film does stars sai daram tej and sum myaka menon all right the screenplay is by sukumar also written by sukumar and produced by sukumar right so a fabulous first half of this movie totally entertaining so much mystery investigation romance action it's just full of everything all right so with that said let's dive straight into our scene today let's see what happened after that interval what a shocking interval scene let's dive into it <laughs> She's alive still. <laughs> That's probably the epilepsy. Or is it? Mm. Your daughter by jumping the well. చావుని చూసిన కళ్ళు చావునై కోరుకుంటున్నాయి ఊర్లో జరుగుతున్న ప్రతి చావుకి ఆ ఇంటితో సంబంధం ఉంది చనిపోయిన ప్రతి శరీరం ఆ ఇంటి ఆవరణలోనే తగలబడుతోంది నందిని కూడా ఊపిరుండగానే ఆ ఇంటికి వెళ్లి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ఇది ఖచ్చితంగా ఆమె పెట్టిన శాపమే పూజారిగా నా కుదిరి గండ నుంచి బయటపడ్డట్టేగా ఇదంతా ఇక్కడితో అయిపోయినట్టేగా ఇది నందినితో ఆగదు ఊరు మొత్తం వల్లకాడైపోతుంది భయపెట్టం చాలు దీనికి పరిష్కారం ఉందా లేదా అది చెప్పండి పరిష్కారం అయినా ప్రాయశ్చిత్తం అయినా శాసనాల గ్రంథంలో కంగారే సూర్య నందిని కోలుకుంటుంది ఆ శాపమేంటి ఆ ఇంక ఏం జరిగింది చావు లేకుండా రోజులు గడవట్లేదన్నట్టు పిల్లలు చనిపోయేవారు అంతూ సోయి పట్టున మహమ్మారికి కొన్నేళ్ల క్రితమే వచ్చి ఊర్లోనే ఉంటున్న ఎవరితో కలవని వెంకటాచలపతి కుటుంబం మీద ఊరోళ్ళందరికీ ఏదో తెలియని అనుమానం ఒక పక్క ఊర్లో చావు లాగట్లేదు పిల్లలు ఉన్న ప్రతి కడప ముందు చావు నించున్నట్టుండేది పరిస్థితులు మన చేతులు దాటిపోయినప్పుడు మనకు గుర్తొచ్చేది దైవం ఒక్కటే 
కంటికి కనిపించని విషయం ఏదో ఊరికి సోకింది అది కాలాలంటే అగ్ని వెలగాలి శాసనం ప్రకారం మృత్యుంజయ హోమం జరిపించాలి రేపు పూజారి హోమం చేస్తారన్న ధైర్యంతో ఊరంతా నదిరిపోతుంది ఆ రాత్రే పొలం నుంచి వస్తున్న సిద్ధాయ్కి వెంకటాచలపతో ఆడపిల్ల శవంతో కనపడ్డాడు అనుమానంతో వెళ్లి చూడగా అక్కడ చేతబడి జరుగుతుందని అర్థమైంది క్షణాల్లో ఆ విషయం ఊరంతా అంటుకుంది కళ్ళెదుట అంతమంది పిల్లల సాగులు చూసిన జనం ఆ ఇంట్లో శవం ముందు క్షుద్ర పూజలు చూసి కోపంతో ఎర్రికపోయి కట్టేసి సజీవంగా తగలెట్టేశారు ఆ సంఘటన జరిగిన కొన్ని రోజులకి ఆ ఇంట్లో ఆత్మలు తిరుగుతున్నాయని తెలిసి పూజారి గారు శాంతి హోమం చేసి ఆ ఇంటిని శాశ్వతంగా మోహించేశారు అప్పటి నుంచి ఇంటికి వచ్చే ధైర్యం ఏ ఒక్కరూ చెయ్యలేదు సూర్య నుంచి బయటపడ్డానికి మనకు ఒకే ఒక మార్గం ఉంది ఈ బొమ్మలు ఏంటి చేతపడి చేసింది ఇద్దరే వెంకటాచలపతి అతని భార్య ఆరడుగుల చెక్క పెట్టని సిద్ధం చేయించండి చెక్క పెట్టా సృష్టికి మూలం శక్తి ఆత్మ కూడా ఒక శక్తి ఆ శక్తిని అదుపులో పెట్టగలవని పురాతన వేదాలు శరీరాన్ని ఆ పెట్టలో పెట్టి ఊరికి ఉత్తర దిక్కున నువ్వుల వలయంలో ఉంచాలి గ్రహణం పొడిచినప్పుడు దుష్ట శక్తి బలహీనపడుతుంది ఆ సమయంలో బ్రతకాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ రక్త తర్పణ చేయాలి గ్రహణం విడిచేలోగా పెట్టెలో ఉన్న శరీరాన్ని దహనం చేస్తే ఆచారాల కోసం ఆపించే నీ కూతురు పెళ్లి ఈ రోజు నా కూతురు ఇక్కడ ఎవరికైనా చావు గెదిరే దమ్ముందా ఈ నమ్మి సర్పంచ్ గారికి ఎదురు తిరిగేంత మనుగా రమీరు ఈడంటావేంట్రా 
నువ్వు అబ్బారాజు గారికి ఎదురు మొగడు పెట్టరా కొడక ఎగ్జాక్ట్లీ వచ్చి మ్యాన్ గల్ ఎమ్మారా నందిని జోలికొస్తే నేనే చంపేస్తా వాడి మాట ఏమైనా పోయినదు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చెప్పిందే వాడు ఒక సావును ఆపిందే వాడు ఇప్పుడు ఆ నమ్మడం తప్ప మనకు వేరే ఖచ్చితం లేదు నేను మాటిస్తున్నా నందినితో పాటు ఈ ఊరు మొత్తాన్ని కాపాడుతాను పూజారి గారు నేను పొలినే తాటాలి చూడు బాబు ఒకసారి ఒక అమ్మాయి ఊరు దాటినందుకే ఇంత ప్రమాదం ముంచుకొచ్చిందంటున్నారు మళ్లీ ఇప్పుడు నువ్వు దాడతానంటున్నావు అష్ట దిగ్బంధనం దాటడం వల్ల జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది ఎగ్జాక్ట్లీ సూర్య దుష్ట శక్తికి ఎదురెళ్తున్నాడు అది అతనికే ప్రమాదం నందిని కాపాడుకోవడానికి నేను ఏ శక్తినైనా ఎదిరిస్తా ఖచ్చితంగా పరిష్కారంతో తిరిగొస్తా సూర్య నీపై నమ్మకం చంద్రగ్రహణ మురళై వరకే పెట్టగలను అందుకు నీకు ఎనిమిది గంటల సమయం మాత్రమే ఉంది నువ్వు ఆ వెంకటాచలపు కొడుకుని వెతుక్కుంటూ వెళ్తున్నావు నీ అనుమానం నిజమై వాడే ఇదంతా చేస్తుంటే వాడికి తినడం చాలా ప్రమాదం ఆ ప్రమాదం దాటడానికి నా ప్రయాణం నేను తిరిగొచ్చేంత వరకు నన్నని నీ బాధ్యత మా ఊరి పొలి మీద దాటతాను చెప్పడానికి మీరే వర్రా మీ ఊరికి మహమ్మారి సోకిందని ఆ రోజు ఒక రోజు చెప్పాడు మీరు ఇప్పుడు పొలి మీద దాడితే మా ఊరు సోకిస్తే జరుగుతున్న చావులు మీ ఊరు దాటి రాకూడదంటే గుడి తెరిచేదాకా అడుగు బయటపెట్టాను ఊరు నలుమూల చుట్టుముట్టి సరేయా Who wants to gain your way or run over to them? Yeah. You can never find a solution that wants to stand in your way. Exactly. Yeah. That's what you have to do, man. Just stick on them. Don't just pull your luck for that. If you had to keep your ass, it wouldn't happen. <laughs> Yeah, they confront that, the, the, the young people are in front. Have to confront you. He's the one behind all this. Maybe he's the one who was killing your children. All right, guys. So that is the end of our scene today, episode six. And soon we'll dive in into episode seven. And hopefully you'll check us out for that as well. It is a, a great scene. Um, it is just flowing. The movie is just flowing so um, well. Every scene, there is something taking place, you know. So here we have Surya who is going to look for that orphan child who is probably a big man now. Well, he was 12 years, he was about 10, probably he's in his um, early 20s. Maybe he's the one that is responsible for what is taking place. We haven't seen him yet in, in the movie, so I'm quite sure he will show up very soon. We will get some more um, 
probably details of what really happened at the time of those deaths of those children that happened in the past, which would shed some light into what is taking place at this stage of the in the timeline. Yeah. Anyway, guys, um, thank you so much for stopping by today, checking out episode six of Viru Pasca. I think it's a wonderful film so far. Yeah. So if you do like this video, like, share, subscribe, tell a friend. Keep going back for more. I'm really spiky day. Wherever you guys are in the world, stay safe, remain in good health. See you all soon with another reaction. Do take care and have a great day. Peace out.